ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഫോറും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നേ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് എ വീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ലൈമൺ സീരീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീവ് ലെങ്ത് കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ലൈൻമൺ സീരീസിൻ്റെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ലൈനിൽ ലൈമൺ സീരീസിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ലൈമൺ സീരീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ട്രിക്ക് ലൈൻമൺ സീരീസ് ആയിട്ട് എൻ വൺ എന്തായിരിക്കും വൺ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ആകുമ്പോൾ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡാജ് ഇക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എൻ വണ്ണും എൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ടു ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ടു ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അത് നമ്മൾ നാനോമീറ്ററിലാക്കുക ഇപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നാനോമീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വീവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് വൺ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ജേം ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ വൺ എന്താ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ലാംഡ സിക്കൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ വൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നയൻ സെവൻ ഫോർ നയൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ടു മൈനസ് വൺ ലാം ഡേയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ സെവൻ ഫോർ നയൻ വൺ എന്ത് കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി മീറ്ററിലൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാനോമീറ്ററിലൊക്കെ ആക്കേണ്ട ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാനോമീറ്ററിലൊക്കെ ആക്കേണ്ടത് മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിലാണ് കണ്ട് പിടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീറ്ററിലേക്ക് ഒക്കെ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മീറ്ററിലാവും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നാവും ഇനി അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ബൈ ലാംഡ മ്യൂസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ള ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുക സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ കിട്ടിയ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്താ കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹേർട്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബോൾ ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനാണ് പറയുന്നത് മാസും വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിട്ടാണ് തന്നത് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ട് അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റും അപ്പോൾ ലാംഡ സിക്കുടെ എച്ച് ബൈ എം ബി അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ക
minus 34 by 4 into 3.14, 3.14 nana, find the value, into 10 raised to minus 10, into 5.27 into 10 raised to minus 24 nana, append the value in the way is 0 0.100 kilogram. Unit A the market, the formula A the market, the other end the carrying or under the. In the answer, the 14th question, calculate the uncertainty in position of an electron. If uncertainty in its velocity is 4.2 into 10 raised to 4 meter per second. Velocity is uncertainty than under delta x and the number of electron da gari and our mass number 9.1 into 10 raised to minus 31 kg and area. Delta x into m delta b equal to h by 4 pi delta x in the one and the 6.626 into 10 raised to minus 34 by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 raised to minus 31 into 4.2 into 10 raised to 4. And then I'm going to answer delta x 1.38 into 10 raised to minus 19 meter on the good. Okay. In the other question, the number of protons, electrons and neutrons in a species are 16, 18, 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. Then we have number of protons 16 number of protons and number of neutrons 16 and number of electrons 18. Now atomic number is the number of protons. That is 16. Then atomic number 16. Mass number is the number of protons and number of neutrons. Then 16 plus 16 32. Number of electrons and number of protons are the number of protons. Then electron is extra. Then symbol is the number x. We are not aware of this unknown element. Then x is 32, 16, 2 minus. Okay, how many extra electrons are there? How many extra protons are there? That is n m plus it, minus l and plus it. Okay. In the next question, the 21st question is, The photon has momentum and wavelength. Which property of matter is revealed in the above statement? A photon has mass 8.6 into 10 raised to minus 30 kg. Calculate its wavelength. Mass 2012 is the same. The photon has momentum and wavelength. This property is revealed in the dual behavior of matter. Now, the photon mass is 8.6 into 10 raised to minus 30 kg. Then, what do we have to do with the wavelength? The velocity is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Then, lambda is equal to h by mv. Then, lambda is equal to h by mv. 6.626 into 10 raised to minus 34 by 8.6 into 10 raised to minus 30 into 3 into 10 raised to 8. Then, this is 0.257 into 10 raised to minus 12 meter. Then, minus 12 is equal to 5 kilometer. Pycometer is not easy. If you have 0.257 for Pycometer, you can see where you are. If you have a Pycometer, you can see where you are. Okay. Now, the 28th question. The 28th question is very simple. Represent the orbital with quantum numbers n equal to 5 and l equal to 3. July 2019. n 5 and l 3. Then, the orbital is represented. That is the orbital 5. l 3 is the orbital. A subshell and F L 5 F This is the 29th question 29th question is the same The threshold frequency for a metal is 7 into 10 raised to 14 second raised to minus 1 Calculate the kinetic energy of an emitted electron when the radiation of frequency 1 into 10 raised to 15 second raised to minus 1 hits the metal July 2019 is the threshold frequency of the kinetic energy of the kinetic energy of the kinetic energy. Okay, how do we solve the threshold frequency of the kinetic energy of the kinetic energy? 7 into 10 raised to 14, second raised to minus 1. The kinetic frequency of the kinetic energy of the kinetic energy of the kinetic energy of the kinetic energy of the kinetic energy. How do we solve the kinetic energy of 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 the kinetic energy. यहाँ पर अंडे एप्परम कैलकुलेशन से जीएम बोलेंगे ना माइनस अलग है प्लस अंगने देखने चाहिए हम बोलेंगे बो एप्परम और ए पावर लाका ना बोलेंगे अलग है टेन रेस्ट फोर्टीन टेन रेस्ट फिफ्टीन है तो बेटर इतने टेन रेस्ट फोर्टीन आकर ना पर टेन इनटू टेन रेस्ट फोर्टीन माइनस सेवन इनटू टेन रेस्� then we have 1.98 into 10 raised to minus 19 joule. Then we have 19.8 into 10 raised to minus 20 joule. Okay. Now this is the 31st question. The 31st question is there. Name the quantum number which gives the spatial orientation of an orbital with respect to the standard set of coordinates. Then we have the orientation of the magnetic quantum number. Now the answer is August 2018. Now this is the 32nd question. How many angular nodes are present in 5F orbital? 5F orbital, how many angular nodes are present in 5F orbital? 5F orbital, 3. That's the answer. March 2018 is the question. Now, the question is 33rd. Find the number of electrons in subshell with L equal to 2. 
L equal to 2 is equal to this subshell and D subshell. How many number of electrons are there? How many number of electrons are there? 1 orbital and 5 into 2 is 10. Now, represent the orbital with N equal to 1 and L equal to 0. N is 1 now, 1 is 1. L is 0, that is S subshell. 1 is S answer. March 2014. This is the 35th question. Atomic orbitals are precisely distinguished by quantum number. Name four quantum numbers represent the orbitals below. The orbitals are the number of unpaired electrons present in Nicholas. Now, this is the quantum number. Principal quantum number, asymmetrical quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. N equal to 1, L equal to 0. This is the 1s. N equal to 2, L equal to 1, 2p. In nickel, the electronic configuration is 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p6, 4s to 3d8. That is after argon, 4s to 3d8. We have to fill the S orbital completely. 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 Then, we have to fill the S orbital completely. Then, we have to fill the S orbital completely. 2, 2 and unpaired. This is the 36th question. Which of the following sets of content? are not possible enna appo idana thannirunnathu justify your answer nu parannundayirunnu idile edha possible illatha n equal to 2 l equal to 2 m equal to 0 m equal to half nu endondana vetchathathu n 2 avumba l nu 0 yum 1 avan mettullo 2 avan mettilla adu pole aduthathum n equal to 3 l equal to 2 m equal to minus 3 m equal to plus half l 2 avumba minus 2 plus 2 vare avan mettullo allanda minus 3 avan mettilla appo ee kootathinu 1 and 3 aanu answer appo ellarkkende video ishtayenu vicharikkunnu thank you